வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவா புட்டு ரவா புட்டு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து தேவையான அளவு ரவை சேர்த்துக்கோங்க ரவை நம்ம எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ டபுள் த குவான்டிட்டி வரும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப நீங்கள் வந்து ரவை சேர்த்துக்கோங்க ரவை சேர்த்தவொன்னே கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க உப்பு வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போது இந்த ரவை கூட வந்து திருவண தேங்காய் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு கை அளவுக்கு திருவண தேங்காய் வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் திருவண தேங்காய் இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு கையாலேயே வந்து நல்லா ரவை ரவையும் தேங்காயும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இது வந்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கிற மாதிரி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் காய்ச்சி வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளித்த மாதிரியே வந்து நம்ம இது கூட சேர்க்கணும் ரொம்ப மொத்தமாக எல்லா தண்ணியும் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளித்து தெளித்து வந்து ரவையை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ரவை வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா உறிஞ்சிக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கிட்டே இருங்க இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் வந்து நல்லா பொறுமையாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எல்லா பக்கமும் ரவை வந்து தண்ணி வந்து நல்லா உரிகிற மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மினிமம் டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா தண்ணி தெளித்து தெளித்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது சில்லுனாவும் இருக்கக்கூடாது வார்ம் வாட்டராக நீங்கள் இருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா டைம் எடுத்து வந்து நல்லா பிசைய முடியும் இப்போ வார்ம் வாட்டரை ரொம்ப சூடாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரவை வந்து அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வெந்துட்டு ஒரு மாதிரி களி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து சில் தண்ணியும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வராது கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு வார்ம் வாட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெளித்து தெளித்து நம்ம பிசையறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது தயாரான உடனே நம்ம இப்போ இட்லி பாத்திரத்துல வச்சு வேக வைக்க போறோம் இப்ப நம்ம பிசையறது வந்து ரைட் கன்சிஸ்டன்சி எப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கையில உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாம வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் விட்டுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல வந்து அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இட்லி பாத்திரத்துல வந்து ஒரு துணி சேர்த்துட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையும் அது உள்ள அது உள்ள போட்டுட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் கையில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா பொல பொலன்னு கையில் ஒட்டாமல் இருக்குது இதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதி வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தட்டில் வந்து இந்த மாதிரி துணி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க ரவையை வந்து சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் வந்து நல்லா வேக விடணும் குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் மேல் தட்டிலேயே வைக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டாவது தட்டில் வச்சுருக்கேன் குவான்டிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ரெண்டாவது தட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஈர துணி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் துணியை வந்து நல்லா ஈர தண் ஈரம் பண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு இந்த தட்டில் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்க ரவையை வந்து இது உள்ள நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம ஆவி விடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் இது நல்லா வேகிறதுக்கு இது வேக என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து வேறு விதமாக கூட செய்வாங்க ஒரு வாட்டி வந்து வேக வச்சு எடுத்துட்டு மறுபடியும் தண்ணி தெளித்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி வந்து இட்லி குக் இட்லி பானையில் வந்து வச்சு நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி வேக விடுவாங்க அப்போ தான் நல்லா வே வேகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு பிசைஞ்சி விட்டுட்டனால ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட நம்ம டைம் எடுத்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுட்டனால ஈரம் வந்து அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ரவை ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம வேக வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து ரவை வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து வேக விடுங்க இந்த தட்டு பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த தண்ண
உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் திருவண தேங்காவும் நம்ம வந்து சேர்த்து இது கூட பிசைஞ்சி நம்ம வேக வச்சனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு ஏலக்காவும் சர்க்கரையும் லைட்டாக வந்து பவுடர் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவைக்கேற்ப சர்க்கரை நீங்கள் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரவை புட்டு சர்க்கரை தேவைக்கேற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அந்த ஹீட்லேயே வந்து அது நல்லா மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏலக்காய் சேர்த்துறதுனால நல்ல வாசமாகவும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த புட்டுக்கு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சூடாக வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இந்த புட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அவுட்புட் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சாஃப்டாக இருந்துச்சு வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் எப்போவுமே அரிசி புட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் கேழ்வரகுல புட்டு செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மில்லட்ஸில் நிறைய கம்பு புட்டு அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பி பாருங்கள் இந்த ரவை புட்டு வந்து இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்